då ska vi gå igenom det här med att arbeta med texturer på ett foto. Och jag har tagit fram lilla bonso här. Och så har jag en textur här som kommer från en hemsida som jag har länkat till förut. Där man kan hämta material och vara säker på att man får använda det. Det är ju jätteviktigt om man lånar någon annans material så får man ju läsa igenom regler och sånt om man behöver länka till någon upphovsmannen eller, eller något liknande. Men i alla fall, vi går vidare hur man gör här. Ctrl eh, A för att markera hela. Ctrl C. Gå över till Bonzo. Ctrl V för att klistra in det. Och där har vi då texturen ovanför lilla Bonzo. Och nu är det så pass enkelt att jag ska visa här hur man kan göra med lagerstilar tror jag det heter på svenska. Här har vi då den mörka delen och sen den ljusa här. Eh, vi säger väl inte mer än så för att det inte går in på någon mer. Nej, det får räcka. Eh, jag brukar oftast använda softlight och ibland eh, multiply. Eh, vi kan ju testa här. Multiply skulle se ut så. Soft light. Sådär. Eh, man kan ju även använda normalt läge eller vad man säger och sänka opositeten. Eh, men eh, den här gången så använder vi soft light. Sådär. Eh, och nu ska vi gå över till min bästa vän, nämligen lagermasken. Eh, det är det bästa som finns i Photoshop, <laughs> tycker jag. Vi markerar texturen, trycker på den här lilla symbolen, plopp, så kommer det upp en liten ruta här. Och det man kan göra med lagermasker, det är i princip sudda, kan man väl säga. Men istället för att använda det här vanliga suddet och sudda direkt på ett lager, så kan vi måla på, vi gör ett exempel här, måla lite på örat där. Oj, sen hoppsan. Det blev för mycket. Eller oj, jag skulle ju inte sudda det där rörat. Tar vi vit färg istället. Och så får vi tillbaka texturen. Så vi målar bort och målar fram texturen kan man väl säga. Mm. Man kan ju även sänka opaciteten. Som du såg. Eller vänta, jag kan visa. Om man gör så här på en gång. Med full opacitet så känns det som örat liksom sticker ut. Det finns ju absolut ingen textur och det känns inte riktigt som örat passar in. Så därför väljer jag att sänka opaciteten kanske till 60. Måla på lite. Och så känner man att, eller jag tycker det i alla fall, att örat framhävs ju liksom. Men det finns ju textur kvar. Och jag känner att huvudet behöver också få se en liten omgång så där. Kanske lite där och lite hörnet och så här. Det är ju en smaksak helt enkelt. Sitta och pilla lite. Det som är så bra är ju att man kan faktiskt gå fram och tillbaka genom att skifta genom äh, mellan svart och vit. Och det som är jätteviktigt när det gäller lagermaskar, det är att den här rutan är markerad. Inte så. Du ser ramen här. Utan ramen ska sitta där. Och så målar man med svart och vit tills man är nöjd. Man kan ju även lägga på ett till lager med en annan textur till exempel. Och arbeta med den och så vidare. Men det är bara att testa sig fram mellan olika lagerstilar, opacitet och allting sånt roligt. Men ja, det var väl det.